。在前段时间 ，RTX 四零九零供电接口频繁烧毁的事件，想必大家也是早有耳闻了。不过就在今天，英伟达官方针对于这个问题，终于是做出了回应。而在另外一边，吃瓜看戏的 AMD 以及旗下的高管也对此进行了一番别有意味的回应。究竟是怎么一回事呢？赶紧随着李强一起来吃吃瓜吧。首先来看一下英伟达官方对于4090接口烧毁事件的回应。英伟达表示，他们对基于全球五十个烧毁的案例进行了初步调查，并确认调查结果为电源线未正确插入所导致的融化问题。同时，英伟达官方也建议用户在使用显卡之前，首先要确保电源线是牢固且均匀的插入。这一点与知名 YouTuber Gamers Nexus 在早些时候得出的结论一致。他们通过烧了一周的4090电源线之后，发现如果电源线插入不正确，或者接口零件在出厂时里边留下了一些异物碎片，都会导致这个情况的再现。总之，通篇下来就是几个大字：你插的不行。不论怎么样，目前这件事情已经给英伟达的产品质量带来了一波新的问号。而另外一边，有上超威红帽 ，M D 则发出了耐人寻味的声音。在4090接口事件持续发酵之后 ，M D 的游戏营销部门高级总监在自己的个人推特上发了一家自家显卡的双八并接口图片，并且配以文字：“在放假期间要注意安全哦。”同时还艾特了自家的显卡部门，这显然是在调侃隔壁家里着火了。这波属于是杀人诛心了。我们再说回英伟达这边。在本周，英伟达也发布了二零二三年第三季度的财报，其中就公布了一些销售和利润方面的数据。公司首席财务官表示，第一款 ADA GPU 产品 RTX 四零九零目前获得了巨大的成功，在它发售后引起了玩家们的强烈反响，并收到了大量的正面评价。这款产品已经在很多地方售罄，而英伟达也正在努力让供货跟上需求。呃，怎么看这番话都是一副优势在我的样子。不过就英伟达财报显示的数据来看，本季度营收同比下滑了百分之十七，纯利润下降了百。百分之七十二。考虑到这是四零系显卡发布的首个季度，这个数据可能有点不太好看啊。当然，肯定也有受到全球经济形势所影响的原因。而谈到四零九零的销量，根据 WCCF Tech 和 A Dog 的数据，四零九零目前在全球范围内的销量已经突破了十三万张。这对于一张售价直奔一万五以上人民币的硬件产品来说，确实是一个不错的销量了。不过，另一张四零系显卡 RTX 四零八零可就没有那么好的运气了。由于这逆天的昂贵定价所导致的风评不佳，目前销量刚刚突破三万，并且在英国、美国已经出现了卖不动的趋势。顺带一提，这两张显卡的价格目前在国内都被炒得很高，就连我们超级片的电脑小店也是囊中羞涩。那说到供货方面 ，M D 这边又暴露了一丝自信的气息。根据另一位油管主摩尔定律一四从零售渠道获得的情报来看，斯瓦这次给大伙准备的 R X 七九零零叉 T 叉的首发供应量将会非常之大。M D 准备了三到六周的库存来应对市场需求。他同时还强调，七九零零叉 T 叉肯定会比四零九零或者四零八零更容易买到。好家伙，你和英伟达不愧是冤家路窄，你着火我拱火，你缺货我开仓。而七九零零叉 T 叉的性能数据 PPT 之前也被 MD 官方放出，我们也顺势做了一个它与四零八零直接的云对比，感兴趣的观众老爷们可以去看看。那么以上就是本次关于英伟达和 MD 新品情报的汇总了。各位对于四零系接口被烧的事件是怎么样的看法呢？欢迎在评论区或弹幕里讨论一番，我们后续也会持续关注相关的情报，并第一时间分享给大家哦。那如果还想了解更多硬件相关的消息和科普知识，记得关注超级课，我是叶强，我们下期再见。